狄仁杰，你要小心啊！他身上穿的虽然不是解铃还需系铃人，但也是我特别制作的细命锁。细命锁，没错，这个细命锁还得按步骤来解。只要步骤错了，便会伤及他的性命。但这跟解铃还需系铃人唯一不同之处，就是不会危害到你的性命。只会伤到你的心上。闪书生，别听他的，哪有什么惜命锁，这就是苦肉计。怎么会这样呢？怎么怎么会呢？青子，你怎么样了？狄仁杰。叫你的手下别这么急躁。这次运气好，下次会炸到哪里，我就不知道了。你是谁？我是谁并不重要，但我知道你是个用情至深的人，我会成全你。只要你在三日之内找到红尘六绝，便可救得了你心上人的性命。否则，就别怪我不留情面。<笑>既然不能动这些石头，我就忘了。单书生，单书生，起来！梦雨，你快想想办法呀！单书生他已经疯了，没有用的。我要救青子，只有三天的时间了。你记得我曾问过你吗？举起那块巨石，不用力气靠什么？你告诉我是智慧，那你就用智慧救慕容姑娘。关心则乱，这是你和墨雨说的。这么看来，真凶也未必是凌霄木与慕容清。这个乾隆王究竟是谁呢？管他是谁呢？现在最重要的是，傻书生自从回来就把自己关在书房里，一言不发，什么都不吃，这样下去怎么行呢？乾隆王给他三天时间，这三天时间就像一个催命魔咒，逼得他就算耗尽心神，也要破解谜题。这乾隆王真是阴险，抓住了狄仁杰最大的长处，利用他的智慧解开谜题，但同时又抓住了狄仁杰最大的弱点，利用他的感情交出宝藏。我为什么要拔剑呢？我就不应该去砍断那个绳索。我说实话，在之前，我也开始怀疑慕容姑娘，甚至连大大也是。但现在看来，是我们错怪他了。行了，我去看看狄仁杰。我跟你一起去。这些石头，究竟和荒冢内的石阵有什么关系？姐姐，我还是不进去了。这样也好，不过你不必太心重，其实与你并无关系。你去吧，兰陵
你怎么来了？你再这样不吃不喝，恐怕你就算解开了谜题，也没有能力去找了。可是你也知道，时间有限，况且乾隆王也真是说得出做得到。我想。乾隆王是不会杀慕容清的。为什么？因为他还不想和你成为敌人。三天的时间，只是他用来逼你，把你的钱能逼出来。那就让他逼吧。我现在顾不了这么多了。狄仁杰，我不怕你找不到宝藏。我怕的是，如果你找到了宝藏，你就会有有危险是吗？我只能去冒这个险。兰陵，我没得选择。就那么想死吗？青子，你是我在这个世上最亲的人，我本不想让你受苦。可这是你的命运，也是我的命运。人什么都可以逃，但就是逃不开命运。不过你放心，今日你受的苦，我肯定不会让你白受。还有，这次狄仁杰选择了你，我答应。不会杀他。不过，如果他要再阻止我，到那个时候，可就怨不得我了。这里一定还有什么别的线索，一定有。碰见了一条蛇，上次被他吓怕了。哎，又怎么了？傻书生，这有东西。大大，这石塔和迎日亭旁的石塔一模一样，只是小了一些，看来也是落红尘所留。原来如此，这就是你要的关联了吧？莫月红金，将这里到石阵之间的草全部铲平。嗯、大大，你看，这石塔正对石阵的中间，难道正确的石头是中间那两块？不，距离、方位。和角度，都有可能是这石塔与石阵之间的关联，而最重要的，是他们与那堆碎石之间的联系。碎石、石塔、石阵，这落红尘弄这么多石头干嘛？真是麻烦。环环相扣，这就是落红尘的巧妙之处。
事吧，大大。大大，你醒醒啊！大大，大大这一次真的是拿命在搏。破解谜题虽然用的是脑力，但耗的却是精气神。就如同习武之人钻研武艺，吃到一定程度，就会走火入魔。少书生，你醒了。大大，我睡了多久？现在什么时候了？放心，你没睡多久，才两个时辰，现在差不多是四更天。哦，你们都一直没睡，陪着我。解谜想问题，我们帮不上你，但是精神上。可以给你点支持。我天上皆有你们，此生足矣。狄仁杰，有些问题不是你一直苦想就能找到答案。或者你试着放松一下，在不经意间你就能找到灵感呢。没错，厨房里还给你热着粥呢，我这就给你拿去。休息好了吗？嗯。鬼啊！啊！闹什么鬼啊？鬼！你看。嗨，你自己看看，这是我放在这儿的拖把，哪是什么鬼啊？你说你自己是女飞贼，胆子还那么小啊？谁让你把拖把放在那儿啊？这，这明明像一个人披散着头发一样嘛！都怪你，突发奇想。拿什么破布条做拖把，吓我一跳！好一个突发奇想，原来这就是碎石与石塔，还有石头之间的关联。好了，咱们出发吧。嗯，我也去。这怎么行？你眼睛还没好，万一有什么危险？就是因为有危险，所以才要跟你们一起去。姐姐，你还是在家里待着吧。不行，狄仁杰不是说过吗？能够肯定答案是否正确的，只有落红尘一人。而现在，落红尘已死，我们就算有再大的把握，也都是在冒险。虽然我说过，我的眼睛能不能治好无所谓，可是，我还是盼着有一丝希望他能够复明。所以。我要留下能医不自医，这个险必须由我来冒。再说了，我还有一身功夫呢。嗯，好，咱们就一起去，有难同当。嗯、这个石塔也是灯塔，多少年之前。落红尘就是在他的陪伴之下，度过了一个个不眠之夜。今晚就让他陪伴我们吧，墨雨。这石缝的秘密，这最平整的石头，就相当于地基，它的石缝也是最长的，而这石缝，便是建造奇迹的指引
这不还是一堆破石头吗？现在是，换一个角度，可就不一定了。耐心点，相信大塔。正如同立起来的扫帚，从一个特定的角度看，像是一个披头散发的女人。或许这些石头会给我们带来更大的奇迹。怎么了？是不是有什么新发现？这上面出现了一个观音像的影子。这观音像看起来很像是普世殿的观音像。看观音像的手指，正好指向了荒冢内的石块。或许，这就是落红尘给我们的答案。可只有一块石头是正确的，究竟是哪一块？若得明朝乾坤变，再向荒冢方魂寻，寻得红尘无尽处。无尽处，普世殿的菩萨。这是落红尘按照他妻子的相貌所铸。这地上的影子，也就是荒冢内的方魂。红尘无尽处，难道是他小指指向的这块石头？狄仁杰，还是让我去吧。我们在家，不是已经说好了吗？兰陵，我知道你是为了治疗自己的眼睛，但我也有私心，我要救青子。况且，这个答案是我自己选择的。还是我去吧。我有时总给大家添乱，就让我将功补过吧。哎呀，可我也想试，怎么办呢？落红尘只允许试一次，却没想到我们有四个人，而且人人都不顾生命危险的想去试。既然如此，就让老天来做决定吧。老天怎么决定？还好我有所准备。这里有四个纸团，只有一个是画圆圈的。谁拿到那个画圈的纸团，就当是老天派去拿宝藏的那个人吧。如何命中注定，是我的小书童姐姐，宝藏大门打开了。青子，狄仁杰，我答应过，只要你找到宝藏，我就会把你的心上人还给你。不过，现在叫你的人马上滚开，否则我就杀了他。傻书生，咱们还要拿能一不自一救姐姐呢。你的姐姐只不过是瞎了眼，可她现在是性命攸关的。你，我有红金兰陵，快走！不行，我们不能把你一个人扔在这儿。快走
如果你们还把我当主人，就快走。红军，姐，我们走，走。狄仁杰，游戏结束。我会遵照承诺，将你心爱的青儿还给你。不过他现在已经身中剧毒，得在半个时辰内以温热之水将解药服下，否则他就死定了。恐怕你现在也得走。你死，以温热之水服药。这个时候哪儿去找温热之水啊？鞋把药服下去吧。我们必须回去。乾隆王不会把慕容清交给傻叔胜就完事儿的，他一定会对傻叔胜下手的。可我们不能违背大大的命令啊！你这是愚忠！难道你连自己主人的性命也不顾了吗？好了好了，别吵了。乾隆王不会杀害狄仁杰的，只不过，狄仁杰一定会跟他抢红尘六绝。到那时候，情况就不好说了。走，青子，你怎么样了？狄仁杰，我的毒已经戒了，你快离开这里！不，你快离开这里！不行，我不能让乾隆王得到六绝，哪怕是活上性命，我要去地宫，还有我们。你果然够聪明，也够痴情。既然如此，那你就拿出真功夫来取宝藏，小心他的剑气。
。这里只有五绝，难道第六绝在里面？王渊，交给我。生死门，非生即死。我烧了他！不要！狄仁杰，现在你找到宝藏有功，把这两绝留下，就饶你们一条性命。狄仁杰，狄仁杰，狄仁杰，可恶！狄仁，狄仁叫生死门，这里摆着有两条路，难道一条是生路，一条是死路？兰陵，你没事吧？没事吧？是慕容姑娘吗？多谢。那我们现在该怎么办？到底要走哪条路啊？我走前面那条。你们在这儿等着我。如果我没有回来的话，你们就走另一条。不行，不行！我们要生一起生，要死一起死，不能让你一个人去冒险。不错，要生一起生，要死一起死。大大，墨云也是。还是我去吧，这样你们就可以安心在这儿等着了。青子，青子。我跟你一起去。你们愿意跟我共生死，我只愿跟青子共生死。墨雨，如果这里面有捏死我的温柔，你就销毁它。我如果没有回来，你就带着红金兰陵离开这里，好好照顾他们。青子，人家若能与你死在一起，也算无憾了。沙书生，大大，沙书生，大大，沙书生。是死路。落红尘，连给我们写遗书的纸笔都准备好了。这样也好，墨雨他们一定选择了另一条路，逃出去活了下来。而我们，也终于打破了魔咒。什么魔咒？墨雨说，每次我们见面，都注定是一场分离。现在好了。我们再也不会分开了。红金，兰
兰陵需要医治，我们得赶快出去。大大命令我要照顾你们，这是大大交给我的任务。沐雨必须要完成。这里是死路，木鱼，你看，这纸笔是洛红尘留给我们写遗言的吗？这样也好。大大和慕容姑娘刚进去的那条路可能是生路，或者那个生路只能走一次，所以才会有石墙落下。青子，难道这就是第六绝？什么也没有。难道说，有人来过这里，拿走了第六绝？或许这里并非是死路。不好，木雨他们是不是已经选择了另一条路？我们得赶紧想办法出去。绝非死路。这木匣和书案上的一模一样，里面很可能放置第六绝。但现在，里面却是空的。你的意思是说，这里曾经有人来过，他把木匣里的东西拿走了？难道大大走的那条，的确是死路？大大把你们交给我，沐雨不能有负大大所托，一定要带你们出去。要是傻书生在就好了。他最擅长的就是解谜，他应该选这条路才是。嗯、这里的建筑风格跟普世殿极为相似，很有可能出去的方法也跟这观音像有关。
觉得这里的空气越来越稀薄。呼吸越来越困难，难道难道这里是死路？兰陵还活着，红军，我要照顾你们。别说傻话了。一个男人只能全心全意的照顾一个女人。希望大大和慕容姑娘出去后能能打破魔咒。青松，我们再也不要分开了。你恨我吗？我怎么会恨你？你还是要亡国，我认识的那个青子。白天一起伤身残药，晚上一起饮酒。想喝醉吗？嗯不是决定在一起吗？现在能死在一块儿，也不错。可是，可我为什么还是想？还想大胆是吗？傻书生那么聪明。为什么最懂我心思的人，永远是你？如果是大的，他一定会想：落红尘，为什么？为什么要如此设计这件密室？这观音像。大大说过，是落红尘的妻子。这书啊，这纸笔，红尘六绝，构思奇妙精绝，恐怕是前无古人，后无来者。落红尘耗尽一生心血设计六绝，一定也有过如同我现在的绝望。生死门，或生或死，绝望而死。希望而生，绝处逢生的希望究竟是什么？人间，人间。
这绝处逢生的希望究竟是什么呢？陆红尘希望妻子能够明白自己。妻子满是柔情的目光，给了他莫大的鼓励。青子，我从来没有见过这么美的清晨。天亮了，我的梦也该结束了。我要走了。只要我们还活在这个世上，我们就注定不可能在一起。究竟为什么？难道我们一定要分开吗？长书生，大大，沐雨没有辜负你所托，将他们活着带出来了。只不过，兰陵伤得有些严重。没关系，咱们可以回家治好他。好兄弟，好沐雨。对了，有件事情我要告诉你，兰陵受的伤。不仅会让他双目失明，而且还会威胁生命。他现在受的是内伤，加速了剧毒，侵入五脏六腑的速度，所以才会如此虚弱。慕容姑娘，那怎么样才能医好兰陵？普天之下，只有能医不自医了。背着我，提前劫持青子，去抢夺宝藏。好，若不是我派乐天去支援你，恐怕现在这六绝都要落在狄仁杰手中。哎，你是不是想背叛我？独吞宝藏啊！属下不敢，属下是怕狄仁杰捷足先登，去晚了就来不及了。来不及！狄仁杰只是打开宝藏大门，他并不知道
，宝藏里还有什么机关？反倒是你，你聪明反被聪明误。这下好了。让狄仁杰进了生死门，青子，剩下的三样六绝，你可拿到了。回禀主上，我和狄仁杰在密室之中找到木匣，但木匣是空的，很有可能被人提前拿走。至于另外两样，在墨鱼手中，青儿也无从知晓。恐怕是你故意成全狄仁杰吧。谁知道你说的是真的是假的？住口！他若要撒谎，就不会再回到这儿了，是不是啊，青子？是。你起来吧。浩辰，我告诉你，我知道。你恨狄仁杰，但你给我记住，这是最后一次。如果下次再没我的命令，擅自行动，我绝不会饶了你。是，多谢主上恩典。主上，我们手上现在只有三绝，今后该怎么办？青子，你告诉狄仁杰，兰陵没有救了吗？说了。只拿到女为悦己者容和捏死我的温柔，怎么办？我们没拿到能一不自一。我一定要找到乾隆王。可乾隆王来无影去无踪，身边还有那么多高手。或许有一个人可以帮我们找到他。谁呀、啊？凌霄木。难道大大还在怀疑他吗？可是慕容姑娘被乾隆王所抓，说明她已经与此案无关。林大人还要被牵扯在内吗？我怀疑林小母不仅仅是因为慕容清。慕雨，你连夜把这封信送到长安严大人府上。大大，你真的怀疑林小母？青子在密室内问我。是否恨他？他宁可死都不想离开密室。我越来越觉得，之前的判断是对的。虽然凌霄木疑点很多，但我只有肯定了这一点，才可以完全判断出他是否与整件事情有关。还记得我们去州鬼军，有人挡开我的铁笔，救走了鬼军吗？记得。红金怀疑是慕容姑娘，可兰陵却证明慕容姑娘只离开了一个时辰，在这一个时辰内，是无论如何也无法去到独鹿林再返回来的。不错，那正是因为我们大家都以为只有一条小路才可以通往独鹿林。难道还有别的路能通往独鹿林？木易，你看，这地图上标着，迎日亭的旁边有一个箭头，可能就是通往独鹿林的另一条路。而我怀疑，在迎日亭旁边的这条河上，本来有一座木桥，慕容清可能走的就是这条路。这里离城门最近，如此看来，往返一个时辰根本不是问题。我们从来没有去过迎日亭，等我们去的时候，木桥已经被烧掉了。这一切也只是我的猜测，这箭头也有可能是别的意思
。大大，你为什么不直接问慕容姑娘呢？现在她已经离开了，不会再返回军营了。慕云，你把这封信送到严大人府上，要快。陈征死后，凌霄木掌控兵权，情况危急，抓到他，可能是找到乾隆王的唯一线索，也是找到能医不自疑的唯一线索。狄大人，这位是工部尚书严立本大人，汴州驻军代统领凌霄木参见严大人。凌霄木接旨。奉天承运，皇帝诏曰：汴州驻军副统领凌霄木率其属下假冒鬼军，搅乱军心。并设计杀死统领陈征，罪大恶极，当斩立决。如若能供出同谋及幕后元凶，则可从轻发落，钦此。狄大人，这究竟到底是怎么回事啊？林大人，你就不要再演戏了。人家既然能请来皇上懿旨，必是有十足把握。林中闹鬼，不仅仅军心不稳。就连陈征的正规军也集体感染了疫症，却只有大人率领的黑风寨弟兄没事，并代替了正规军在独鹿林内执业。如此一来，你便更容易在那儿寻找宝藏了吧？陈大人不是已经畏罪自杀了吗？他留下打开宝藏的钥匙，无字天碑，正是说明了他才是要寻找宝藏的人。哼，林大人。你是如何知道“无字天碑”就是打开宝藏的钥匙的？谁告诉你的？没有人告诉我。我去过荒冢，我见过那八块石头，“无字天碑”的大小与石头缝隙的大小正好一致，这猜也能够猜得到。你为何要杀死陈大人？陈征是死在密室之内，我如何能够杀得了他？陈大人看似死在门窗紧闭，岂有侍卫守卫的密室？但那几个侍卫，人家都认得，全是黑风寨的兄弟。他们为你说谎，贼喊捉贼，不足为奇。这密室，根本就是你们串通好的，编造出来的。这一切听起来似乎合情合理，可只不过都是狄大人你的猜想罢了。大人可有确凿的证据？我用马蜂去捉拿鬼军，你手臂上被马蜂蛰咬的痕迹就是证据。还记得你在迎日亭带人帮我移动石塔吗？你当时说你手臂痒痒，我就开始怀疑你了。萧木兄，你手臂怎么了？啊，没什么，可能是今天吃坏了东西，所以有些不舒服罢了。为了捉拿鬼军，我特意弄来了这些马蜂，而且我还在花粉中下了毒。这些花粉，加上马蜂的蛰咬，便会令人疼痛、瘙痒难忍，且痕迹没有十天半个月是无法退去的。你还有十二名士兵，想必现在都已经逃出军营治疗去了。只要对一对军中士兵的数目，便可知晓。兵部奏报：汴州驻军共有非正规军四十三人。刚刚，本官已派人去查过军营。不用再报了，狄仁杰，你毕竟曾经对黑风寨有恩。
今日萧木落入你的手中，也绝对不会反抗。可是你又何必前去朝廷搬来救兵？将逆贼凌萧木给我拿下！是。凌霄木，圣旨上说，如若你供出同伙以及幕后主谋，便可从轻发落。乾隆王是谁？他在哪儿？哼！我凌霄木既然已经发誓效忠乾隆王，又岂会背信弃义？要杀要剐，悉听尊便。想让我出卖主上，休想！人家知道萧木兄是一个重情重义的人，你曾参加过科举。只是受五弊案的牵连，才不得已落草为寇。人家知道你不会背叛你的主人，可你曾想过天下苍生吗？正是为了天下苍生，萧母才会效忠乾隆王，因为只有乾隆王，才能成为造福天下百姓的一代明君。虽然人皆不知道这个乾隆王究竟是何方神圣，能令你如此信任，可是他为了得到天下，不择手段，夺取人性命也在所不惜。这是不争的事实，想必他拿到了捏死我的温柔，便会伤害到更多无辜人的性命。君子取物有道，单凭这一点，乾隆王就没有资格成为一个明君。大大也曾有恩于你，你还欠大大的恩情未报。这，啊，啊。他在发高烧。你是谁？我是狄仁杰啊，萧木兄。难道你不认识我了吗？狄仁杰，萧木兄。<笑>那我是谁？啊，我是谁？哎，我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？仁杰，我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？这是怎么了？我难道是烧糊涂了？谁？疯掉了？一定是乾隆王给他吃了什么，让他疯掉。我是谁？什么也不记得。我是谁？我是谁？什么？凌霄木竟然疯了！这乾隆王实在太狠毒了。究竟是一个什么样的人，可以让凌霄木死心塌地的跟着？你可知道，乾隆王？不知道，但我见过一个黑衣人，却没有看到他的真面目是什么样。此人武功极高，会用剑气，很可能便是当年杀死洛秋山的那个人。依我看，那个黑衣人很可能便是乾隆王。幸亏你们没有让他们拿到捏死我的温柔，否则的话，后果真是不堪设想啊！仁杰，你又为大唐立了一功。可是人家觉得这好像只是一个开始，乾隆王的能力之大，势力之广，简直不敢想象。我已经找到了汴州最好的大夫，替凌霄木医病，希望可以一切顺利吧。你放心，我一定会把事情的严重性禀报给皇上。啊，朝中还有事情，我不能再次久留。多谢大人帮忙，人家也要去看看兰陵的状况。青书人杰不能送大人出城了，送不送我无所谓。人杰，你这个人，心里有百姓，也有别人，要想着多保护自己。嗯。凌霄木已经疯了，狄仁杰从他那儿。不会得到任何的线索。
，为什么不杀了他？晴子。我在你心里，就是如此狠毒之人吗？凌霄墓与蒋浩辰不同，他没什么野心，对我也绝对忠心，所以我不想让他死。现在这么做，也是为了确保万无一失。可他现在这样，跟死有什么区别？甚至生不如死。晴子，我知道，其实你宁愿死在生死门的密室里，也不愿回到这儿来，是吗？你说的对。这就是命运。这是命。狄仁杰是个聪明人，大唐有他，是百姓的福气。你放心，不到万不得已，我不会伤害他。可他永远都不会原谅我。晴子，做大事呢，就要懂得放弃。我知道，你呢？不愿意伤害狄仁杰，我也不愿意伤害他。我是你爹，我不愿看到你痛苦。将来，为父一定尽全力来弥补你，但现在，你只能忍耐。你必须要忍耐。狄仁杰，你别瞒我，我的身体到底怎么样？没什么，你只是受了点内伤，调养一下就会好了。是啊，姐姐。我们会想办法救你的。救我？啊，不，不是，他的意思是说，我们能把你的眼睛治好。有人吗？来了，我去看看。给。大大，有人带信给我们。狄仁杰，这世上只有能医不自医，才可以救兰陵的性命。若你想得到，七日之内拿捏死我的温柔来换取，乾隆王。信上写的什么？啊，没没什么。你怎么了？魂不守舍的。信上到底写了什么呀？哎呀，我不是说了没什么了吗？呃，可能送错了吧。我出去一趟，你们照顾好兰陵啊。哎，主上这招真是高明。虽然狄仁杰有本事看破生死，却难逃一个“情”字。这一点，我想慕容姑娘应该最清楚了。青子，狄仁杰当初。是怎么离开药王山庄舍女而去的？因为他要参加科举，造福苍生，一直是他的理想。所以说，要让狄仁杰在自己的理想和兰陵的性命之间做一个选择，的确很困难。不过，我也很好奇，他到底会怎么选？好了，青子，你在汴州的任务完成了，回太医署去吧。是。
我让你在宫中进行的部署怎么样了？启禀主上，一切顺利。一切顺利。<笑>狄仁杰，这世上唯有能医不自医，可以救兰陵的性命。若你想得到，七日之内拿捏死我的温柔来换取乾隆王。大大喝酒，怎能没有墨雨的陪伴呢？以前不管有什么难题，木雨都会陪着大大一起承担。为什么大大现在要独自承担呢？因为有些事情只能我一个人来做决定。那封信是不是乾隆王让你拿捏做我的温柔，来换取能医不自医？真是太阴毒了，大大，不如我们用假的去跟他换。乾隆王行事谨慎，一定会事故才会相信我们。假的，根本骗不了他。你是不是打算放弃？我真的不知道。捏死我的温柔，威力巨大，绝对不能落到乾隆王的手里。可兰陵是因为我受伤，我又不能不救。墨雨，换做是你，你会怎么做？我会选择兰陵。但现在要做决定的不是墨雨，而是大大你。在墨雨眼中，大大是任何事都以大唐百姓为先。墨雨想救兰陵，又不想违背大大的原则，所以墨雨心中也很痛苦。你说的对，我不能违背我的原则。墨雨，我会想办法弥补兰陵的。你终于回来了，姐姐怎么样了？兰陵没事，大大呢？走开！我不是说了不要烦我吗？你现在这个样子，一定伤心透了。兰陵，兰陵，你把兰陵藏哪儿去了？他去了汴州乡下的碑田坊。碑田坊，那不是收留孤儿的地方吗？原来姐姐去了碑田坊。我们从小无父无母，就是碑田坊收留我们的。后来，师傅才从那里把我们接走。兰陵说：“他想用生命最后的时间，去帮助那些孤儿。”他还说：“这一切，都是从大大你这儿学来的。”而你却在这儿消沉，任乾隆王为所欲为，置大唐百姓于不顾。
兰陵是为了我才放弃的，所以你就决定放弃自己了，大大。兰陵他并没有放弃啊。是有生命在激励你，你绝不能这么认输、啊，败给秦鲁王。能做的事情还很多，至少一个人，你早该去查。但你宁愿选择逃避。姐姐走了，我们都很难过。可我怎么都没有想到，你会这么对傻书生。再怎么说，他也是你的主人。正因如此，我才不想看他消沉下去。大大的善良之处，就是在于他不愿意伤害别人，所以才会背负太多东西。兰陵选择离开。是希望他能放下，可他偏偏放不下。我知道你在帮傻书生，也在帮姐姐。可是有些事情，你拿起来容易，放下就难了。大大，谁说我会逃避的？我从莫文清那儿偷来的药渣，怎么，你没扔啊？鬼君一案。背后竟隐藏着这么多阴谋，狄仁杰，照你这么说，乾隆王是有夺我大唐之心。正是，乾隆王神出鬼没，背后的势力难以估测，陛下绝不可以掉以轻心。好，朕这就命大理寺丞蒋浩辰协助你彻查此案，定要将乾隆王绳之以法。人杰领命。陛下，慕容清与此事有所牵连。臣请陛下速速将他捉拿归案。慕容一女前几日从汴州军营回来，现在太医署任职，朕的头疼病也多亏了他才有所好转。依朕看来，你可能是对他有所误会吧？陛下，乾隆王一事事关重大，任何一个小的线索都不可以放过。陛下，凡事还是以大局为重。蒋大人，慕容清已压制大牢，并无反抗。退下吧。是。这女魔头的玄思神针这么厉害，怎么会毫无反抗？或许她知道要抓她的是狄大人。狄老弟，我知道这件事情对你来讲或许很难，你可以不用见他，审问一事，交给浩辰就可以了。大大，不如就按照蒋大人说的办吧。不，汴州鬼军一案是由我经手查办的，我要亲自审问慕容清。
想喝醉吗这条路是死路，洛红尘，连留给我们写遗言的纸笔都准备好了。这样也好，莫雨他们一定选择了另一条路，逃出去活下来，而我们也终于打破了魔咒。什么魔咒？莫雨说，每次我们见面都注定是一场分离，而现在。我们再也不会分开了。青子，我们又见面了。这一天还是来了，慕容清，我问你，鬼君一案你是否参与了？我只是奉命，去给得了癔症的士兵医病。我验过你给士兵的药，这是普通的补药，以你的医术，为何要这样做？医者之病，本来就没有十分的把握，用药，更是各有依据。我承认，这一次我确实有所失职。你曾说五子天边被人抢走了，可是真的？我慕容清说过的话，不会再说第二遍。独鲁林中打落我的铁饼，救走鬼君的人可是你？不是，好，慕容清，我最后问你，你可认识乾隆王？青子，我求求你，告诉我事情的真相吧。我真的不想再受这样的折磨了，仁姐，你别这样，我承受不起。你既然怀疑我，那就立刻处决我吧，我绝对不会有任何反抗的。青子，你为何宁死也不告诉我真相？离开药王神主，离开你。但我求你，不要再这样惩罚我。我能说的已经全部都说了，仁姐。还是纠缠的故事，前生。心口着是执。
。叶大人，任杰，事情我都已经知道了，是皇上让我过来，了解一下审讯的情况。皇上，对慕容清的事情，也是十分关心。这个女魔头最会迷惑人心了，连皇上也被欺骗了。看来狄大人，审得不轻松。慕容清避重就轻，要么不说，要么就跟我兜圈子。根本问不出来任何问题。慕容姑娘对大大十分了解，想必早有对策。那到底该如何处置？皇上，还正等着我回话呢。那瓶药渣不是毒药，单凭此不能将慕容清定罪，顶多就是追究其失职，将他逐出太医署。不行，秦王的事情一日未了，就不能放慕容清走。狄大人果然铁面无私。好，那我就将慕容清继续压在大理寺，再派人严加看守。对了，江大人，人杰之前曾让申大人翻译无字天碑的碑文，可这碑文最后落到了乾隆王的手里，此事实在太过蹊跷。不知道申大人生前有没有跟蒋大人说过什么？有这种事？天机堂一直在搜寻红尘六绝的下落，可是申大人从未跟浩辰提起过无字天碑的事。报，大人，刚刚有人带了封信，让我交给大人今日是我与乾隆王七日之约，他让我拿着捏死我的温柔到天启九寺，与他换能医不自医。天启九寺，如此命官兵前去天启九寺包围，岂不是能瓮中捉鳖？乾隆王没有这么傻，他这么做跟自投罗网没什么两样。恐怕这天启九寺，是他设计的第一战。第一战？没错。他究竟会怎么做？我现在还不知道。但这交换的地点，一定不是天启九寺。乾隆王这个人喜欢控制他人，我们恐怕真的要被他牵着鼻子走了。任杰，我听你的话，有危险的反而是我们。这接下来，你打算怎么办？既然乾隆王想要捏死我的温柔，我就给他。蒋大人，不知大理寺有没有长安城的详尽地图？有啊，我们看一下地图，四方四正，每一个角都有很明显的构造，而天启九寺就在中间。红军梦雨，这东边西边你们可都要看好了，你们俩是负责这个地方。蒋大人，这城外的所有兵和守卫的方式，可就全都靠你了，人家就不会再管了。严大人，这就是人家所说的计划。乾隆王既然决定出现，不可能毫无防备，他一定会想办法将我调开，单独会面。长安城虽然大，但道路方正，横竖不过三百余丈，如同一个棋盘，每一处建筑也都有其具体的位置。马上通知长乐帮兄弟混入东西二市，墨雨、洪金，带禁军跟着我，蒋大人带兵守住棋盘四周的六道大门，并在城楼上命士兵举旗传达号令。我会以横竖街道的数字打手势，来表明自己要去的具体位置。横四竖五是正对寒光门的寒光剑。四两五钱的东西吧。少皮，四两五钱，任挑任选。好，一颗四两五钱。求求各位好心人，给我四两五钱吧。油桃四两五钱。鸡毛掸子四两五钱啦，四两五钱嘞
，只要一两银子。哎、不要不要，你、哎、看看吧。请问施主可是狄仁杰狄大人？正是，有个叫乾隆的人刚刚来过，托老衲带施主去一个地方。什么地方？有没有看见傻书生？没有。他说过，一见到乾隆王就会想办法给我们发消息的。怎么现在一点动静都没有？难道我记错了？这里不是横四竖五的位置。横四竖，是寒光街，没错。为何要从乐佛寺的后门走？大爹熙攘，老衲喜欢清静。怎么，施主后悔跟老衲走了？怎么身体不舒服？没什么，只不过前几天感染了风寒。红金，你看，城门上有旗号，大大有消息了。嗯。乾隆王。不愧是狄仁杰，什么也瞒不过你。你不是要跟我交换吗？没有必要跟我兜圈子。这是捏死我的温柔，能一不自一呢？我怎么知道是真是假？真正的捏死我的温柔只有一个，便是你狄仁杰。这一绝，只存在你的大脑里。那你怎样才相信？狄仁杰。我要你归顺于我，到时我不但会把能一不自一给你，甚至天下也可分你一半。天下是百姓的天下，不是你想分就分的。即便你分给我又怎样？让我归顺于你，休想！你错了，普天之下莫非王土，天下永远是一个人的，百姓只是用来治理的，而要治理天下。当然要先得天下，造福万民不一直是你的梦想吗？高宗昏庸无能，根本不配做皇帝，为何还要帮他？当今圣上仁慈，你却为了一己之私而不择手段。凡事取之有道，不能一概以结论品评好坏。狄仁杰，你聪明正直，本是一个难得的人才，但你太过愚忠，真是可惜，可惜呀、啊！这世上只有我乾隆王才能助你实现心中理想。我为你留下烟花一根，倘若你需要我帮助，可以随时以烟花做讯号来找我。<笑>